हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मै शेयर द टॉपिक इज यूजर लेवल थ्रेड वर्सेज कर्नल लेवल थ्रेड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया वट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड अ थ्रेड लेकिन अब थ्रेड को भी हम कैटेगराइज कर रहे हैं यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल तो हम उनके डिफरेंसेस के बारे में देखते हैं क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है सबसे पहले अगर हम बात करें यूजर लेवल थ्रेड की तो यूजर लेवल थ्रेड आर मैनेज बाय द यूजर लेवल लाइब्रेरी मतलब ये एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट यूजर लेवल थ्रेड लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड नाम में क्या आ रहा है यहां पे कर्नल कर्नल इज व्हाट इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो कर्नल लेवल थ्रेड्स आर मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इट मतलब अगर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहे हैं सी में और उसमें मैं यूज कर रहा हूं पी थ्रेड पी थ्रेड डॉट एच मतलब ये थ्रेड्स को क्रिएट करने की लाइब्रेरी है तो उसमें मैं लेट से पी थ्रेड अंडर क्रिएट या पी थ्रेड अंडर ज्वाइन ये सारे फंक्शनैलिटीज हम कहां पर यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर यूज करें मतलब एप्लीकेशन की अपनी यूजर की यहां पे क्या है लाइब्रेरीज है जिनमें वो ऑलरेडी डिफाइंड है तो यहां पे उन यूजर्स लेवल थ्रेड्स को क्रिएट करना बहुत ही इजी रहता है बहुत ही टाइम मतलब इसमें टाइम जो है वो बहुत ही कम लगता है लेकिन अगर हम बात करें कर्नल लेवल थ्रेड की तो यहां पर हमें किसकी जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं तो हमें किसको यूज करना पड़ेगा बाई डिफॉल्ट सिस्टम कॉल्स को तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जो हम थ्रेड्स को क्रिएट कर रहे हैं जिनको हम कर्नल लेवल थ्रेड बोल रहे हैं उनको क्रिएट करने के लिए हमें सिस्टम कॉल को यूज करना पड़ता है और जहां पे सिस्टम कॉल का फंडा यूज होगा वहां पे कहीं ना कहीं टाइम जो है आपका कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द यूजर लेवल थ्रेड तो उसी से रिलेटेड दूसरा यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है यूजर लेवल थ्रेड आर टिपिकली फास्ट वही सेम रीजन है कि कर्नल लेवल थ्रेड्स को मैनेज कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कर रहा है लेकिन यूजर लेवल थ्रेड्स को मैनेज कौन कर रहा है एप्लीकेशन कर रही है मतलब यूजर लेवल की जो लाइब्रेरीज हैं जो हमने एपीआई बनाए हैं वो क्रिएट कर रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई रोल नहीं है एग्जीक्यूशन में रोल होता है लेकिन हम इनको क्रिएट कर सकते हैं बाई यूजिंग द प्रोसीजर कॉल तो ये बहुत ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू द कर्नल लेवल थ्रेड और आप कर्नल लेवल थ्रेड को आप ऐसे भी बोल सकते हो कर्नल लेवल थ्रेड को क्रिएट करना इज सम हाउ सिमिलर टू क्रिएट करना किसको प्रोसेस को तो हमने प्रोसेस को क्रिएट करने की मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में जहां पे मैंने प्रोसेस और थ्रेड को डिफ्रेंशिएट किया था प्रोसेस को हम क्रिएट कैसे करते हैं जैसे फॉक सिस्टम कॉल से तो सिस्टम कॉल का जहां पे यूज होगा वहां पे कहीं ना कहीं टाइम बढ़ जाएगा तो ऑल दो एज इट इज वो नहीं है पॉइंट कि हम डेफिनेटली हम बिल्कुल प्रोसेस की तरह नहीं है बट फिर भी कंपेरेटिवली अगर हम यूजर लेवल की बात करें तो यहां पे टाइम मेरा ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू यूजर देन कंटेक्स स्विचिंग इज फास्टर कंटेक्स स्विचिंग का मतलब क्या है कि हम प्रोसेस को जनरली मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में यूज करते हैं मतलब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इट इज अवी वेट टास्क एंड थ्रेड को जनरली हम बोलते हैं लाइट वेट तो हम एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में और थ्रेड्स क्या करते हैं कोड शेयर करते हैं डेटा शेयर करते हैं लेकिन उनका अपना जो है वो रजिस्टर सेट होता है अपना खुद का खुद का स्टैक होता है खुद का रजिस्टर सेट तो उनके बीच में अगर इन बिटवीन इन बिटवीन अगर हम किसी भी दो थ्रेड के बीच में यूजर लेवल थ्रेड के बीच में स्विच कर रहे हैं तो वो बहुत ही फास्ट है रीजन क्या है यहां पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जब भी हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं जैसे हम प्रोसेस के अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के अंदर स्पेशली वहां पे हमें हर बार कॉन्टेक्स्ट को सेव करना पड़ता है पीसीबी में जिसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सेव करना पड़ता है लेकिन यहां पर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर सेम ओनली तो इनके बीच में जो वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं कुछ जो सेव कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है और इसीलिए कॉन्टेक्ट स्विचिंग जो है वो कहीं ना कहीं फास्टर है एज कंपेयर टू द कर्नल और कर्नल लेवल में हम क्यों बोल रहे हैं कि कॉन्टेक्ट स्विचिंग कंपेरेटिवली स्लोअर है कंपेरेटिवली स्लोअर क्यों है क्योंकि यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का बीच में रोल है हर बार ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इन्वॉल्व हो रहेगा सिस्टम कॉल के थ्रू काम होगा तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रोसेस का जो कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम है वो ज्यादा है किसके कर्नल लेवल थ्रेड से और कर्नल लेवल थ्रेड का स्विचिंग टाइम किससे ज्यादा है यूजर लेवल थ्रेड से तो आप इस पॉइंट को भी ऐसे याद रख सकते हैं then if one user level thread perform the blocking operation then entire process get blocked 
इसके ऊपर गाइस बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है गेट में या इवन अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूजीसी में आया हुआ है कि ये बहुत बार ऐसे करके पॉइंट आपसे पूछ लेते तो हमेशा याद रखो इसके पीछे एक ही फंडा है कि अगर मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर एक प्रोसेस को हमने मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड में डिवाइड किया और अगर एक थ्रेड ने किसी हार्डवेयर की डिमांड की प्रिंटर की डिमांड की या हार्ड डिस्क की डिमांड की तो नीचे जो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कर्नल है यूजर लेवल थ्रेड्स को मैनेज कौन कर रहा है यूजर लेवल लाइब्रेरी तो कर्नल को इसके बारे में नहीं पता तो कर्नल क्या करेगा ओके इस पूरे थ्रेड को वो ब्लॉक कर देगा पूरे थ्रेड को ब्लॉक करने का मतलब है पूरा प्रोसेस ही ब्लॉक हो जाएगा सो दैट्स वाई यूजर लेवल थ्रेड में हम क्या बोल रहे हैं कि वेन यूजर लेवल थ्रेड गेट परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन ब्लॉकिंग मतलब किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है तो एंटायर प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा ब्लॉक लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड्स को कौन मैनेज कर रहा है कर्नल खुद कर रहा है तो अगर एक कर्नल ब्लॉक हो रहा है तो दूसरा कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा दोनों में आपस में इस तरीके से कर्नल डिपेंडेंट डिपेंडेंसी क्रिएट करता है कि अगर एक ब्लॉक हो रहा है तो दूसरा ब्लॉक नहीं होगा लेकिन यूजर लेवल थ्रेड में क्या होता है कि अगर एक ब्लॉक हो रहा है तो दूसरा तीसरा सारे ब्लॉक हो जाएगा रीजन क्या है पूरा प्रोसेस ही ब्लॉक हो जाएगा तो हमें कर्नल को बताना पड़ता है कि ओके यहां पे मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट को यूज किया हुआ है वो हम अलग अलग मॉडल्स को यूज करते हैं मेनी टू वन जैसे सॉलरीज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज करते हैं मेनी टू मेनी मेनी टू वन वन टू वन जिसमें हम मल्टीपल थ्रेड्स को मल्टीपल कर्नल लेवल थ्रेड्स के ऊपर डाल देते हैं उनको मैप कर देते हैं जिससे फिर ये वाली प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती है और ये जो है मेजर पॉइंट्स हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो हम यूज करते हैं हाइब्रिड एनवायरनमेंट हाइब्रिड एनवायरनमेंट क्या है कि हम दोनों तरीके से बात कर रहे हैं कि यूजर लेवल थ्रेड भी है एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स भी हैं और यूजर लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं जनरली मोर देन वन यूजर लेवल थ्रेड्स को हम मैप करते हैं किससे एक कर्नल लेवल थ्रेड से तो यहां पर अगर इस तरीके से अगर हम बात करें तो मल्टीपल थ्रेड्स को हम एक कर्नल लेवल से जिसको हम मेनी टू वन बोलते हैं या मेनी टू मेनी भी यूज कर सकते हैं वन टू वन भी यूज कर सकते हैं जैसे लाइन एक्स वन टू वन यूज करता है तो उस तरीके से हम हाइब्रिड मॉडल में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर देते हैं लेकिन अभी क्या है कि अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इनके बीच में डिफरेंस ही पूछते हैं ज्यादा तो जो मेजर डिफरेंस है वो यही है और एक लास्ट पॉइंट अभी बता देता हूं कि अभी दो में क्वेश्चन आया था गेट में कि इन्हीं के ऊपर पॉइंट्स दिए हुए थे और एक पॉइंट वहां पे था कि कर्नल लेवल थ्रेड्स डू नॉट शेयर द कोड सेक्शन कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो कोड सेक्शन को शेयर नहीं करते तो मैं गाइस बता देता हूं चाहे कर्नल लेवल थ्रेड है चाहे यूजर लेवल थ्रेड है तो वो थ्रेड ही और थ्रेड हमेशा शेयर करता है क्या कोड को और डेटा को तो अगर आपको यूजर लेवल बोले या कर्नल लेवल तो दोनों के दोनों शेयर करते हैं कोड और डेटा को लेकिन उनका अपना रजिस्टर सेट है अपना उनका स्टैक है तो बाकी का जो पोर्शन है वो क्या करते हैं शेयर करते हैं इसीलिए हम इनको लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं तो आप जितने भी क्वेश्चंस इनके ऊपर देखेंगे कहीं ना कहीं उनमें सेम ही पॉइंट पूछे हुए हैं तो आप अगर इनके ऊपर सारे क्वेश्चन को ट्राई करें आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थैंक यू